ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சாலிட் ஸ்டேட் சாப்டர்லேருந்து பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் எஃப்சிசி யூனிட்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் கிறிஸ்டல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கான்ஸ்டிவெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் க்ளோஸ்லி பேக்டாக இருக்குது இல்லையா எப்படி தான் க்ளோஸ்லி பேக்டாக இருந்தாலும் கூட தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் சம் ஸ்பேஸ் இன் ஆர் ஆல்வேஸ் சம் வேக்கன் ஸ்பேஸ் இன் திஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் ஸோ அதுதான் நம்ம வாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ பேக்கிங் எஃபிஷியன்ஸை வச்சு ஒரு கிறிஸ்டலில் எந்த அளவுக்கு கான்ஸ்டிவெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எஃபிஷியன் பேக்கிங்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியும் இப்போது சிம்பிள் க்யூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி அப்ராக்சிமேட்லாம் எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் இருக்குது வெரஸ் பாடி சென்டர்ட் க்யூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ அதை விட இது அதிகமாக இருக்குது அதுலேருந்து நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே மோர் எஃபிஷியன்ட் பேக்கிங்காக இருக்கு எங்க பாடி சென்டர் கியூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எஃப்சிசி யூனிட்ஸோட பேக்கிங் எஃபிஷியன்சியை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது இன்னும் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இங்கே அந்த ரெண்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்டை விட இன்னும் மோர் எஃபிஷியன்ட் பேக்கிங் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியும் அப்போ வாட் இஸ் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் வால்யூம் ஆக்கிபைட் பை த கான்ஸ்டிவென்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கிறிஸ்டலில் ஆர் யூனிட் செல்லில் அதோட சைஸ் எவ்வளவோ அந்த வால்யூம்குள்ளே எவ்வளோ கான்ஸ்டிவெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் பேக் ஆகி இருக்கோ அதோட பர்சன்டேஜ் தான் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஸோ இதை வந்து டெக்னிக்கலாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதை கொஞ்சம் இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சிக்கலாம்னா நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தோடு இதை ரிலேட் பண்ணால் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் இப்போ ஸ்வீட் ஷாப்பில் போய் லட்டு வாங்குகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஏன் லட்டுவை சொல்கிறேன்னா அது வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ அதை பேக் பண்ணுறப்ப ஒரு கண்டெய்னரில் கியூபிக்கல் கண்டெய்னரில் தான் பேக் பண்ணி தருவாங்க சம்டைம்ஸ் அது கியூபாய்டாக கூட இருக்கும் அதாவது ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் கூட இருக்கும் நீங்கள் கியூபாக அதை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அளவுக்கு நம்ம லட்டுவை வந்து அதில் அடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அதோட பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி அதிகம்னு அர்த்தம் ஸோ பாக்ஸ் பெருசு ஆனால் அதுக்குள்ளே வைக்கிற லட்டு கம்மி அப்படின்னா பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கம்மின்னு அர்த்தம் ஏன்னா யூனிட் செல்லோட அந்த பாக்ஸோட வால்யூம் அதிகமாக இருக்கு ஆனால் அதில் வச்சிருக்கிற அந்த லட்டுஸ் அதாவது ஸ்பியர்ஸோட வால்யூம் குறைவாக இருக்கு அப்போ பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி வில் பி லெஸ் ஓகே அங்கே மோர் எஃபிஷியன்ட் பேக்கிங் இல்லைன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் பாக்ஸ் வந்து இருக்கிற சைஸில் இருக்கு பட் அதுக்குள்ளே நம்ம மேக்ஸிமம் லட்டுஸை வந்து ஸ்பியர்ஸை வந்து நம்ம பேக் பண்ணிடுறோம்னா பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி வில் பி மோர் அங்கே மோர் எஃபிஷியன்ட் பேக்கிங் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது கூட ரிலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரைட் இப்போ பேக்கிங் எஃபிஷியன்சியை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ பேக்கிங் எஃபிஷியன்சியை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா டோட்டல் வால்யூம் ஆக்கிபைட் பை த ஸ்பியர்ஸ் இன் த யூனிட் செல் பை வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் அதாவது யூனிட் செல்லோட வால்யூம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்பியர்ஸோட டோட்டல் வால்யூம் அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வில் பி கெட்டிங் த பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டரில் இருக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்குது டோட்டல் வால்யூம் ஆக்கிபைட் பை த ஸ்பியர்ஸ் இந்த யூனிட் செல் இங்கே யூனிட் செல் யார் எஃப்சிசி யூனிட் செல் ஸோ உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் நான் முன்னாடியே வீ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை வாட்ச் பண்ணியிருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் பெர் ஃபேஸ் Cubic unit cell is 4. Okay? உங்களால் ரீகால் பண்ண முடியுதா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்பியருக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரு ஸ்பியரோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இங்கே வந்து யூனிட் செல் அப்படின்னா இங்கே வந்து எஃப்சிசி யூனிட் செல் இல்லையா அப்போ எஃப்சிசி யூனிட் செல்லில் எத்தனை ஸ்பியர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஸ்பியரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த எஃப்சிசி யூனிட் செல்லில் இருக்கிற அந்த நாலு ஸ்பியரோட வால்யூம் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ வி ஆர் நவ் கோயிங் டு கேல்குலேட் வால்யூம் ஆஃப் ஒன் ஸ்பியர் ஓகே அப்போ வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியருக்கு ஃபார்முலா என்னது 4 by 3 pi r cube. Right. இப்போ நம்ம எப்பவுமே வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல கொண்டு வருவோம் இங்க ஆர்ன்றது என்னது அந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸ் இப்ப ஏல கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல சொல்ல போறோம்ன்ற ஏன்றது இங்க யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ இ
யூனிட் செல்லுக்குள்ள தான் இந்த ஸ்பியர்ஸ் இருக்கு யூனிட் செல்லுக்குள்ள தான் இந்த ஸ்பியர்ஸ் பேக் ஆயிருக்கு அப்ப நம்ம பேக்கிங் எஃபிஷியன்சின்னு யாரோடது சொல்றோம் யூனிட் செல்லோடது சொல்றோம் அதனால யூனிட் செல்லோட டைமென்ஷன்ஸ்ல தான் இந்த வால்யூமை நம்ம இப்போ சொல்ல போகிறோம் அப்போ ஏக்கும் ஆறுக்கும் அதாவது எட்ஜ் லெங்க்கும் ரேடியஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு எஃப்சிசி யூனிட் செல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலாக ஒரு கியூபிக் யூனிட் செல் இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா இந்த கார்னர்ஸ்லாம் எயிட் கார்னர்ஸ் இருக்கு இல்லையா எயிட் கார்னர்ஸில் எயிட் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆட்டம்ஸோட சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இங்கே இருக்கும் ஸோ தட் இந்த இது ஒரு இந்த இங்கே ஒரு ஆட்டம் இங்கே ஒரு ஆட்டம் அப்போ இதோட ரேடியஸும் இதோட ரேடியஸும் சேர்ந்தது தான் இந்த எட்ஜ் லெங்க் தான் இருக்கும் இதை நம்ம முன்னவே பார்த்துட்டோம் ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த கியூபிக் யூனிட் செல் பாருங்கள் இந்த சென்டரில் இந்த சென்ட்ரலையும் இந்த சென்ட்ரலையும் இந்த ரெண்டு கார்னரும் இருக்கும் ஸோ இந்த இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரேடியஸ் இதோட இந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸும் இந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸும் சேர்ந்தது தான் இந்த எட்ஜ் லெங்க்துன்னு வந்துடும் ஓகே ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இந்த சிம்பிள் கியூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இந்த ஸ்பியர்ஸ் ஒன்றை ஒன்று டச் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இருக்கா பட் இங்க நம்ம எந்த யூனிட் செல்ல பார்க்குறோம் ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல்ல பார்க்குறோம் ஆக்சுவலா ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல்லுலையும் ஃபோர் கார்னர்ஸ்ல இந்த மாதிரி கியூபிக் யூனிட் செல்லு தான் ஃபோர் கார்னர்ஸ்ல அதாவது சாரி எயிட் கார்னர்ஸ்ல எயிட் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஆனா அந்த எயிட் ஆட்டம்ஸ் ஒன்னா ஒன்னு டச் பண்ணிட்டு இருக்காது இதை நீங்க நல்ல மனசுல பதிய வச்சுக்கணும் பாருங்க இந்த இதுதான் ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல்னு வச்சுக்கோங்க பாட்டம்ல இருக்கிற ஃபோர் ஆட்டம்ஸ் ஓகே ஸோ அதுதான் இது பாருங்க ஒரு ஆட்டமும் எந்த ஒரு ஆட்டமும் டச் பண்ணலை ரைட்டா இப்போ வந்து ஃபேஸ் ஃபேஸ் சென்டர்ட் இல்லையா அப்போ ஃபேஸ் எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கு சிக்ஸ் ஃபேஸ் இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனாலும் பாருங்க இந்த கியூபிக் யூனிட் செல்லில் டாப்பில் ஒரு ஃபேஸ் பாட்டம்ல ஒரு ஃபேஸ் ரைட்டில் ஒரு ஃபேஸ் லெஃப்டில் ஒரு ஃபேஸ் ஃப்ரண்டில் ஒரு ஃபேஸ் பேக்ல ஒரு ஃபேஸ் ஓகே ஸோ டோட்டலி சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் அப்போ சிக்ஸ் ஃபேஸஸ்லையும் சிக்ஸ் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல் ஸோ இது பாட்டம்ல இருக்கிற ஃபோர் கார்னர்ஸ்ல இருக்கிற ஃபோர் ஸ்பியர்ஸ் இது டாப்ல இருக்கிற கார்னர்ஸ்ல இருக்கிற ஃபோர் ஸ்பியர்ஸ் அண்ட் இப்போ பாருங்க இங்க இப்படி வச்சிடுறேன் நான் அப்போ இது ஃபேஸ்ல இருக்கு ஓகே லெஃப்ட் ரைட்டு ஃப்ரண்ட் பேக்ல இருக்கு இப்போ டாப் பாட்டம்ல இருக்கணும் ஸோ பாட்டம்ல ஒன்று இருக்கு அண்ட் டாப்ல ஒன்று இருக்கு ஓகே பாருங்க இந்த ஃபோர் கார்னர்ஸ் அதாவது ஐம் சாரி எயிட் கார்னர்ஸ்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் இந்த ரெட் கலர் பால்ஸ் குறிக்கும் ஸோ எல்லா சைடும் இருக்கு ஃபேஸ் சென்டர்ட் இல்லையா சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் பாருங்க டாப்பு அப்புறம் பாட்டம் அப்புறம் நாலு சைட்லையும் இந்த சைடில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும் இந்த ரெட் கலர் பால்ஸ் அதாவது கார்னரில் இருக்கிற ஸ்பியர்ஸ் ஒன்றை ஒன்று டச் பண்ணிட்டு இல்லை அப்போ எட்ஜ் லெங்க்தையும் இதுதான் எட்ஜ் லெங்க் இல்லையா இந்த ஸ்டிக்கு ஸோ இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த சென்டர் வரைக்கும் போகும் ஸோ இந்த எட்ஜ் லெங்க்தையும் இந்த ரேடியஸையும் நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இடத்த வச்சு ரிலேட் பண்ணவே முடியாது பட் இந்த மூணு தீம் பாருங்க ஸோ ஒரு டயக்னல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ கார்னர்ஸ ஒரு ஸ்கொயரோட கார்னர்ஸ கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த மூணு ஸ்பியர்ஸும் ஒன்று ஒன்று டச் பண்ணிட்டு இருக்கு தெரியுதா எந்த பக்கம் வேணா பாருங்க இந்த மூணு ஸ்பியர்ஸ் பாருங்க ஒன்று ஒன்று டச் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு க்ளூ அதை வச்சுட்டு தான் நம்ம இந்த ரேடியஸை எட்ஜ் லெங்க் கூட ரிலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே பாருங்க டாப்பில் இருக்கிற ஃபேஸில் இருக்க பாலை எடுத்துட்டேன் அடுத்தது இது டாப்பில் இருக்கிற ஃபோர் கார்னர்ஸில் இருக்கிற ஃபோர் ஸ்பியர்ஸ் அடுத்தது ஃபோர் ஃபேஸஸில் இருக்கிற ஃபோர் ஸ்பியர்ஸ் அடுத்தது 
ஃபோர் பாட்டம் ஃபோர் கார்னர்ஸில் இருக்கிற ஃபோர் ஸ்பியர்ஸ் பாட்டமில் இருக்கிற ஃபேஸில் இருக்கிற ஸ்பியர் ஓகே அப்போ இந்த எட்ஜ் லென்த்தையும் ரேடியஸையும் ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு சைடை மட்டும் எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இந்த சைடு தான் அதை எடுத்துக்க போகிறேன் நாலு கார்னரில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸும் என்ன ஆகலை ஒன்றை ஒன்று டச் பண்ணலை பட் ஒரு ஃபேஸில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டமும் ரெண்டு ஆப்போசிட் டயக்னல்ஸில் அதாவது டயக்னலோட ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ரெண்டு ஆட்டம்ஸும் ஒன்றை ஒன்று டச் பண்ணுது பாருங்கள் நான் அதை ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு ஸ்பியர் இது ஒரு ஸ்பியர் இது ஒரு ஸ்பியர் ஸோ இது ஒரு சென்டர் இது இங்கே கனெக்ட் ஆகுது இது டயக்னல் ஓகே இது வந்து கீழே இதோட இந்த லைன் ஓகே இது இந்த லைன் ஆக்சுவலாக இங்கே கார்னர்லேயும் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ரைட் கார்னரில் இருக்குது இங்கேயும் ஆட்டம் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாடல் வச்சு இதை உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டச் பண்ணிகிட்டு இருக்க அந்த சைடு தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதை சைடில் டயக்னலில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த டயக்னல் ஒரு ஃபேஸில் ஆக்சுவலாக இப்படி ஒரு ஆட்டம் அப்புறம் நடுவில் ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அப்புறம் இப்படி ஒரு ஆட்டம் இருக்குது இந்த இது இல்லையா ஸோ இது டயக்னல் அப்போது இது ஃபேஸில் இருக்கிற டயக்னல்ன்றதுனால இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபேஸ் டயக்னல் சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அதுதான் இது புக்கில் கொடுத்துருக்கிற டயக்ராம் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு பாலோட ரேடியஸ் நடுவில் இருக்கிற ஃபேஸில் இருக்கிற பால் கம்ப்ளீட் பால் கம்ப்ளீட் ஸ்பியர் ஐம் சாரி கம்ப்ளீட் ஸ்பியர் அதுக்கப்புறம் இந்த எண்டில் இருக்கிற பால் ஏன் வந்து இந்த போர்ஷன் மட்டும் போட்டுக்கோங்கன்னா இன்னொரு போர்ஷன் வந்து இன்னும் அதர் போர்ஷன்ஸ் வந்து இன்னும் மீதி செவன் யூனிட் செல்ஸ் கூட ஷேர் ஆகிருக்கும் இல்லையா பிகாஸ் கார்னரில் இருக்கிற ஸ்பியர் வந்து இட் வில் பி ஷேர்டு பை எயிட் யூனிட் செல்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிள் மட்டும் பாருங்கள் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள்டு ரெக்ட ரெக்டாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள்டு ரெக்டாங்கிள்டுனா இப்படி நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் அப்போ இதை வந்து ஹைபோட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் இது ஒன்று வந்து ஆப்போசிட் இன்னொன்று வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ அக்கார்டிங் டு பித்தாக்கரஸ் தியரம் அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஹைபோட் நியூஸ் ஸ்கொயர்ட் ஹைபோட் நியூஸ் பாருங்கள் லெட்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஏ சி அப்போ ஹைபோட் நியூஸ் ஸ்கொயர்ட் ஏ சி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு ஏ பி ஏபி ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் இந்த சைடு பி சி ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இது பாருங்க இது என்னது இது எட்ஜ் லெங்க் ஏபி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எட்ஜ் லெங்க் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி பிசி பாருங்க அதுவும் ஏ தான் ஸோ ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கு ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டுத்தோட ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ ஸ்கொயர்ட் இங்கே ஒரு ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே ஒரு ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ டூ ஏ ஸ்கொயர் ஆனால் நமக்கு ஸ்கொயர் தேவையில்லை ஏசி தான் வேணும் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ ஸ்கொயர் இங்கே ரிமூவ் பண்ணணும்னா இங்கே ரூட் எடுக்கணும் ரூட் எடுக்கிறப்ப டூக்கு ரூட் எடுக்கிறோம் ரூட்டுன்னு இருக்கும் இங்கே ஆல்ரெடி ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ஸ்கொயர் இருக்கிற ஒரு லெட்டருக்கு வந்து வேரியபிளுக்கு நம்ம ரூட் எடுக்கிறப்ப ஸ்கொயர் போயிடும் ஸோ ஏன்னு வந்துடும் ஸோ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டு ஏ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ஏசி என்னன்னு நமக்கு தெரியும் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இங்கே இருக்கு ஏ இங்கே இருக்கு சி நான் சொன்ன மூணு பால் கனெக்ட் ஆகுதுன்னு நடுவில் இருக்க பால் வந்து கம்ப்ளீட் பால் இருக்கும் வெரேஸ் கார்னரில் இருக்கிற ரெண்டு பால்ஸும் அதில் இருக்கிற ஒரு போர்ஷன் மட்டும்தான் வரும் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பால்ஸ் அப்படியே டச் ஆகிட்டு இருக்கும் ஃபேஸ் டயக்னலில் அப்போ இந்த ரெண்டு பாலும் இந்த பாலில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு போர்ஷன் தான் வரும் இதில் ஒரு போர்ஷன் தான் வரும் இதில் கம்ப்ளீட் போர்ஷன் வரும் இதில் வர ஒரு போர்ஷன் வந்து ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதில் வர போர்ஷனும் அதோட ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதோட லெங்த்து ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஃபுல் டயமீட்ரு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ தேட் இந்த டயக்ராம்லேயே பாருங்கள் ஏ சி இதுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஆறு இங்கே ஒரு ஆறு இங்கே ஒரு டூ ஆறு அப்போது இந்த ஒன் ஆறு இந்த ஒன் ஆறு டூ ஆறு டூ ஆறு ப்ளஸ் டூ ஆர் ஃபோர் ஆர் தர்ஃபர் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆர் அப்போ இதுவும் ஏசி இதுவும் ஏசி அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் இல்லையா அப்போ தேர் ஃபோர் நம்ம ஃபோர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ பை ஏன்னு போடலாம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க 
root 2 a by 4. So, R கண்டுபிடுச்சுடோம். In terms of a, அதுதான் ரும்ப ரும்ப முக்கியோம். இப்போ, இந்த expressionக் கொடுபோய் இங்க substitute பண்டுரோம். Therefore, volume of 1 sphere is equal to 4 by 3 pi r cube r தான் இது so root 2 by 4 a cube இருக்கு அதனால் நான் இங்க cube போடுகிறேன் இப்போ this is equal to 4 by 3 into pi into root 2 வா cube அப்போ root 2 into root 2 into root 2 root 2 into root 2 2 2 into root 2 2 root 2 okay 4 இக்கு வந்து 4 4s are 16 16 4s are 64 a கு cube a cube அதாது இந்த cube இது மூடுத்துக்கு மேக் குடுக்குனும் அப்பா இது மாறி வரும் இப்போ cancel பண்ணலாம் இந்த 2 வையும் 64 இங்க cancel பண்ணலாம் 32 times okay 4 வந்து 8 4s are 32 so 8 okay so இந்த 3 யும் multiply பண்ணா 24 அது மட்டுதா denominatorல் இருக்கும் மேல் root 2 pi இங்க இருக்கு pi a cube இது மூனு மட்டு நிக்கும் actually இது ஒரு sphere ஓடது அனா இந்த FCC unit cell number of atoms present per unit cell is 4 therefore volume of 4 spheres because 4 atoms இருக்கு ஒரு FCC unit cell so 4 into root 2 into pi a cube by 24 4 ayin 24 ayin cancel pannala 6 times povu therefore this is equal to equal to root 2 into pi into a cube by 6 so idu thang numerator la irukkira total volume occupied by unit cells spheres in the unit cells So, denominator ले वंदु volume of the unit cell रुखु volume of the unit cell is equal to cubic unit cell इलेया so a into a into a which is equal to a cube so numerator तेरियो denominator तेरियो इपड़ नमला substitute पन्न मुडियो so packing efficiency is equal to Total volume occupied by the spheres in unit cell. அப்பு இதுதான் total volume occupied by 4 spheres in that particular unit cell root 2 into pi into a cube by 6. Okay? By, இது வந்து total volume occupied by the spheres in the unit cell by volume of the unit cell a cube. இங்கு calculate பண்ணிருக்கும் into 100. பருங்கு a cube a cube cancel ஐடும் so என்ன இருக்கு root 2 into pi by 6 into 100 into 100 by 6 so root 2 ஓட value 1.414 pi ஓட value 3.14 into 100 by 6 நீங்கள் substitute பண்ணி calculate பண்ணிங்கள் we'll get 674%. So, what does this indicate? So, packing efficiency of a face-centered cubic unit cell is 74%, which indicates there is efficient packing of constituent particles in a face-centered cubic unit cell.